ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೈಸೂರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಅವರು ಕೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ವಿವೇಕ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಬರಿ ಬರಿಹರಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಸಹೋದರಾದ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಸಂದರ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಮೋಸ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಂಜಬೇಡಿರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಹೋವನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜಬೇಡಿರಿ ಫಿಯರ್ ನಾಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಪಿಯರಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನ ತಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರು ಅಂಜಬೇಡ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ ನೀನು ಹೋಗುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಹೇಳಿದನು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಧೈರ್ಯ ನಿಂದಿರು ಅಂಜಬೇಡ ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡ ನೀನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾವು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾವರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೆ ವಿರೋಧಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮರಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಭಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏದೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವಚನ ನೋಡುವ ಅದಿಕ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ತರುವಾಯ ಯಹೋವ ದೇವರು ಸಂಜೆಯ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟದೊಳಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಆತನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಬಾರದೆಂದು ಮರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು ಹಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆತ್ತಲಿ ಆಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನೇ ಇರಬಾರ್ದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತರವಾದಂತಹ ಭಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಇರಲೇ ಬಾರದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲಿಯನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದನೇ ಅರಸು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ವಚನ ಎಲಿಯನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದ್ದನು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಹಾಪನು ಇದ ಬೇಲಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯು ಎಲಿಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಳಿಗೆ ದೂತರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದಂತೆ ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಹೋದರೆ ದೇವತೆಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಅವನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಯಹೂದದ ಬೇರ್ಷಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು ಸಾಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಯನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಎಲಿಯನು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಹಾಬನಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಳನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಮರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇಸೆ ಬೀಳಲು ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಎಲಿಯನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾಳೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಪಟ್ಟನು ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಚಿತ್ ಒಂದು ಇಸ ಬೇಳಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರಾತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಂತಾನೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಿಯೋರ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾವು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಭಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು ಭಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಭಯ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಭಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೀಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎದೆ ಊರಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾನಾ ತರವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಇಯರ್ಲಿ ಬಾರ್ದು ಪಿಯರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕ ಈ ಜಂಜಾಟ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸುಂಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಎಷ್ಟೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾನ್ ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನನ್ಗೆ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲಿಗೂ ನನ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಲೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಯನ ಈ ಒಂದು ಭಯ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದನೇ ಅರಸು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಷಿಯ ಮಗನಾದ ಏಹುವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರ ಅರಸನನ್ನಾಗಿಯೂ ಆಬೇಲ್ ಮೆಹೋಲೋನದವನು ಶಾಫಾಟಿನ ಮಗನೂ ಆದ ಎಲೀಶನನ್ನು ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಅಭಿಷೇಕ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಎಲೀಶನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಯು ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ನೀನು ಬೇಡ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಬೆಳಲಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದೆಯಲ್ಲ ನನಗೇನಿಲ್ಲ ನೀನು ಲಾಯಕ್ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ದು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಕಾಗೆಗಳ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ತಿಂದು ಮಲಗಿದಿ ಯಾಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಭಯ ಪಟ್ಟಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋಗಲ್ಲ ಅವರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಮಲಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲಿಯನು ಮಲಗಿದ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲಿಯನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ ಯಾವನನ್ನು ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಬನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಯೋಬನಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ
ಆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಿದ್ಯೋನ ವಿದ್ಯೋನನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನರು ಬಂದ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗ್ತದ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಹೋದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ಜನದಿಂದ ದೇವರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಯವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದಾನಿಯಲ್ ಶದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಭಿನವ್ ದಾನಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದಾನಿಯಲ್ ಏನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಆತನಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಉಂಟು ಹಸಿದ ಸಿಂಹಗಳು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಹಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಆತನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ಲನ್ನು ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲನ್ನು ಇದ್ದಾನೆ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಾನಿಯಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಹದ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದು ಆತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಇರು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ ಕಾಪಾಡಿಯೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತತೆ ಇದು ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ ಆತನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತನಿಗೆ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಸಂಕಟ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೋವ ದೇವರು ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಆತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ ಆತನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಶತ್ರಕ್ ಮೇಷ ಕಪಿಜ್ಞೋ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರಾಜನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುತ್ತೂರಿ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮದು ಏಲುಬೋದು ಸುಡ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇನಾಗುದಿಲ್ಲ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೂಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀನ್ ನನ್ನೀಗ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ರೆ ಸರಿಯ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಗೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡು ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಡೈ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಟ್ಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಛಾಯ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಆಂಡಿ ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದ
ಅವರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿ ನಾನೂರು ಮೈಲುಗಳು ಬಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೂಡ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅದೇ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಅದು ನಾನಾ ತರವಾದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟು 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 ಕಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಆ ದನಿ ಅನ್ನೋದೇನಂತದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಾಯಿಗಾಗುವ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅದನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಯಜಮಾನಿಗಾಗುವಂತ ಸಂತೋಷ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮೀ ಫಾಲೋ ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಅದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಲೇ ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯುವಕ ಸೈನಿಕರು ವಿ ಆರ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಲ್ಲಿ ಆಗ ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೆ ಫಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತೆ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮಾಡತಕ್ಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದನು ಮತ್ತು ನೀನು ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀಯಲ್ಲ ದೇವ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಕೋ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೋ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡ ಅದನ್ನು ಸೈತಾನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನೀನ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೋ ಹಿಡಿದುಕೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆದರು ಮತ್ತು ನೀನು ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆಯವಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬದುಕಿದರು ಸತ್ತರು ನಿನ್ನವನೇ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೋರಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡಲೇ ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಜಯ ಬೇರಿ ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜಯ ಬೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಜಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಯಶಾಲಿಗಳೆಂದು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನಾವು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲಂತೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ತೋರಿದಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತತೆ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲವ್ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೀವು ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತತೆ ಉಂಟ ಉಂಟ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ನನ್ಗೆ ಉಂಟು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ನೋಡುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮ
ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಿರತರಾಗಿರ್ತೇವೆ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ಶೋಧನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೆಲಸ ಅದ್ವಿ ಅವನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವ ಅಷ್ಟೇ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುದು ಆತನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದರಿಂದ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧುಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಅರಿವು ಆತನಿಗೆ ಇದೆ ಆದುದರಿಂದ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧನೇ ಇರ್ತಾನೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಇವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಉಂಟ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅವನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೀಳಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಆತನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧನೇ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿದವರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದಾನ ಇದು ನಮಗೆ ಉಂಟು ಸಿಕ್ತ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ದೇವರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬರ್ತದೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಆಗ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರು ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೀನು ಕೂಡಿರು ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ ವೈರಿಗಳ ದಾಳಿಯಾಗಲಿ ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ ವೈರಿಗಳ ದಾಳಿಯಾಗಲಿ ಪಾಪದ ಸಮೂಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಲಿಸಿ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಪೌರ ಬೆಟ್ಟ ಹಸಿವೆಯ ನೋವ ನಲಿಯುವ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿ ಪಾಪದ ಸಮೂಹ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಳಿಸಲಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಡಿ ಓಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಿಯೇ ಆಗ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಓಡುವುದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಕೆ ನಾನು ಓಡುದು ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ ಓಡುದು ಬಾರದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದನೇ ಪೇತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವನು ಆ ನೋಡಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ತ್ರಾಣವುಳ್ಳ ಹಸ್ತದ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆತನು ತಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ತರ್ತೆ ತಂದೆ ತರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀನ ಭಾವದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರರ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೀನ ಭಾವದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು
ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಯಜ್ಞ ವೇದಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗದ ಹೊರತು ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಜಯ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ನೀನು ದೀನ ಭಾವತೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕರುಣೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಸಿಬೆ ಆಗಿತ್ತು ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮುನ್ಸೂಚಕನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಸಾತ್ವಿಕನು ದೀನತೆಯುಳ್ಳವನು ಆಗಿದ್ದನು ದೇವ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕನು ದೀನತೆಯುಳ್ಳವನು ಆಗಿದ್ದನು ನಾವು ಕೂಡ ದೀನತೆಯುಳ್ಳವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಆಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತದೆ ದೇವರ ಆಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸಾರುವಂತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಭಟರಾಗಿ ನಾವು ಶೂರತನದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಧೈರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಹೇಳಿದಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಎರಡನೇ ತಿ ಮೂವತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸೈನಿಕನು ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುತ್ತಿರುವನಲ್ಲವೇ ಹಾ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೋಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಂಜೋಟ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಲೋಕದ ರೀತಿಯ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಅದು ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ನಾನು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಕೂಡ ಬರ್ಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಬಲ ಇತ್ತೀರ ಎಂಬತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಾದ್ರ ಆಡಂಬರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸೈನಿಕನು ತಾನು ಏಕೆ ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಸೈನಿಕನಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನೀತಿಗನುಸಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ತಾನು ಸೈನಿಕನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದೆ ಅವನು ನನ್ಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪದ್ರವ ನನ್ಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ಸೈನಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ
ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ಈಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರದು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿಯೂ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿಯೂ ಮಾಡುವುದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತರುವ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕರ್ತನ ಸೈನಿಕರಾದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಣನಾತೀತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಟೆನ್ಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಟೆನ್ಶನ್ ಉಂಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಭಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮಾರಿ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ತರ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಬೆಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೀನ್ ನಮ್ಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತುಂಟ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದುದರಿಂದ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎದೆ ಗುಂದದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಲಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ಗೆಡದೆ ವೈರಿಯ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ವೈರಿಯ ಉಗ್ರತೆ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರಬೇಕೆ ಹಿಂಸೆ ಬಾಧೆಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು ನಡೆಯುವಂತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವ ಎರಡನೇ ತಿಂಬತಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನಾದ ತಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಶ್ವಿನಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಕರುಣೆಯೂ ಶಾಂತಿಯೂ ಆಗಲಿ ಅದೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಉಂಟ ಅಂತ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತ್ಮವೇ ಹೊರತು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೆ
ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ಏನಾಗ್ತದಂತೆ ಅದು ಉರಿಯುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ತುಂಬಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಸಲ್ ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಎಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ತುಂಬ ವಚನಗಳಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಹೋವನ್ನು ನನಗೆ ಬೆಳಕು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟೇನು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಯಹೋ ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೆದರುವಂತಹ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಐವತ್ತಾರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ ಉಂಟಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತೆ ನಿನ್ನ ಬುರುಚು ಉಂಟು ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಡಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆಗಿರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ಭಯರಾಗಿರ್ತೇನೆ ನನ್ನದು ಭಯದು ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಯವೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಲೋಕ ರೀತಿಯ ಭಯ ಬಿಡಿ ಅದು ನನಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೂ ಸಂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದಂತ ವಿಚಾರ ಆದುದರಿಂದ ಸೈತಾನನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉಂಟ ಭಯ ಅದು ನನಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತವರಿಗೆ ವಿಘ್ನಕರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಅದೇ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗದರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ನೀವೆಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೇರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಎಂತಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚಕನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾದಂತಹ ದೇವರು ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮ ಯಶಾಯ ಅರವತ್ತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋವನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಆತನು ನನ್ನನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಭಯ ಯಾವುದಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟು ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿನಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೀರಿ ಆ ಭಯ ನಮ್ಗಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡುದಂತೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಗಿರ
ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಭಯಭಕ್ತಿಗಳೇನು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇರಬಾರದ ಭಯಗಳೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅನುದಿನದ ಜೀವಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಕುಸುಮ ರಂಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಕೂತು ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಗೂ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಹೋ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಾದು ಕಾಪಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಈಗ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಸತ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣಪರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಹೋದರ ಕೃಷ್ಣಪರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟ ಮುಕ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ